wanabunge wa changamu ya mjambo mjambo tena kwanza nasema samahani kwa kuwa nimekuja kwa bunge nikiwa nimevaa slippers hii katika bunge lile unafukuzwa tu nilikuwa na mikutano mingi nikapitia msikitini nikabadilisha slippers ndio naye ndugu yangu aluda kaniambia bunge kora miko full nikatoka mbio nikaja hapa lakini pia nawashukuru kwa kunikaribisha katika bunge letu hili na nilipokuwa nimekaa hapa hata nikawa nasema hey, kwani hao wabunge hawataki turudi tena hapa ama nini maana naona maswali inashuka ikishuka na maswali mazito mazito ile kweli maswali ambayo tunahitaji wale mawaziri wa kaunti yetu wae nayo tuko nao hapa waweze kujibu maswali mengine kwa kusema kweli ni maswali mazito hata nimekaa hapa pia nikawa nasema eh, last week tulikuwa tunazungumza na speaker tulikuwa tunasema tunataka tuanzishe bunge mashinani but mimi nimefikiria hapa nikaona hapana wacha nirudi kule ni mwambie wacha tuje sisi huku chini tuwe twaja kusikiza katika haya mabunge huku chini wanabunge katika mabunge hawa wanasema nini kuliko sisi tuje to take the show tufanye mambo yetu alafu tuende si ndio so kwa hayo mengi najua mengi yamezungumzwa na mwandishi wangu atanikumbusha ikiwa kuna jambo ambalo itakuwa labda nimelisahau kulisema ama lengine ikiwa nimeliwacha kulisema ni kuwa nitakuwa naweka eh, naweka stock hiyo eh, ili mimi nikitoka hapa kesho kesho kutwa nitataka nikutane na gavana kwanza maana nimeona maswali mingi yanagusa serikali ya gavana si ndio eh hey, the executive wing hawaje implement mambo mengine si ndio lakini mimi kama mwanabunge nitajaribu nijibu yale ambayo nitaweza kujibu kwa uwezo wangu na nitakapokutana na gavana nitamuomba anipatie mawaziri ama ikiwezekana hata yeye pia tuje tukae naye hapa ili muulize yale ambayo mtakuwa munayo na mwataka kuuliza so kwa ufupi na uchache eh, tumeulizwa masuala ya taa nimeambiwa hapa kuna hitajika taa katika bunge hili mimi nitazungumza na na MCA mwenzangu ambaye ni wa hapa kwanza nimueleze kuwa nimekuja hapa na nikaelezwa jambo hili japo labda mshamueleza lakini mimi nitachukua fursa hii ili nimjulishe na vile vile tukishirikiana na yeye tumjulishe waziri katika hizi siku mbili tatu tuangalie ikiwa kutawezekana hiyo taiweke na, na pia nafikiri nimekuja na kijana wangu nitataka angalie kabisa kama ile line ya street light iko hapa aluda batumbo sijui uko wapi angalie kama ile line line ya street light iko hapo Oh ni span moja haya. Asha nieleza tutazungumza na mheshimiwa wetu wa hapa tuangalie ni vipi tutashirikiana ili taa ya hapa shughuli za bunge zote zinaweza kufanywa kwa muda mrefu. Tumeulizwa pia swala la revolving fund kama sijasahau. Eh, kwa kusema kweli chini ya uongozi wa gavana Abdul Soma Sharif Nasir. Na poleni ikiwa nitakuwa nimechanganya mada zingine, nimetaja revolving lakini najua kuna mengine ambayo yameulizwa katika kuzungumza kwangu naweza nikachanganya na nikawa nimeweza kuyajibu. 
kweli revolving fund ilikuwa wakati wa nyuma vikundi viliweza kupewa fedha lakini most ya vile vikundi ambavyo vilipewa fedha wakati ule wa nyuma zilichukua fedha na hazikuweza kurudisha zile pesa ikawa ni shida kwa serikali ya kaunti kuanzisha tena revolving fund ili wananchi waweze kufanya nini kupewa zile pesa waweze kufaidika lakini chini ya uongozi wa mheshimiwa gavana ametupa ahadi ya kwamba tukimaliza masala ya driving hivi sasa disemba tumeshika masala ya mambo ya driving kila wodi nadhani watu mia moja wanaenda driving sawa sawa eh, kila ward it's uh, between 70 to 100 wanaenda wanaenda driving na hino driving ni katika moja ya ile mipangilio ya gavana ambayo alikuwa ameweka ya skills eh, mipango ya skills mitaani imeanza na skills mitaani itakuja gavana ametuambia akimaliza mambo ya driving tunaingia before shule zifunguliwe form za basari zitaanza kupeana kwa watoto wetu na pia vile vile tukumbuke kuwa mwaka jana gavana Abdul Soma Sharif Nasir alianzisha mpangilio ule wa no child left behind yani kuwa hata wewe mzazi usipate shida ya mtoto wako kwenda wapi shule akienda shule atapewa fomu yake ya basari wale ambao wote wako day school within Mombasa County sawa sawa sasa zile fomu ambazo zitatoka za watoto ni zile za wale ambao wako wanasoma outside Mombasa lakini kura zao ziwe ni za hapa mzazi awe ni wa hapa Mombasa cause kuna shida sa nyingine unapata ndio ikienda vetting kule watu wengine wanachujwa mtu analeta kura si hapa na kupatia guardian ukiangalia yani unaona mambo yani paka gavana anasema hapana sisi tunataka hizi vitu zifaidi watu wa Mombasa so tukitoka eh, mambo ya shule ambayo ni early january tukienda february tunaanza masala ya skills mitaani mwezi wa tatu na nitamleta nitafanya bidii aje ama mawaziri wake waje na mtanini kuu yale ambao nayasema leo watakapokuja mtanini kuu kama kutakuwa kuna tofauti yoyote mwezi wa tatu ile revolving fund ambayo ilikuwa imelala wakati ule hivi sasa wana revive wamekwenda wakajibu zile audit queries kule senet na sasa tuko katika process ya kufanya nini watu vijana wetu mama zetu waanze kupata ile revolving fund na ametuhakikishia ya kuwa ikifika mwezi wa tatu revolving fund itakuwa ni yenye kuanza sasa hino skills mitaani itaangazia nini nimesikia kijana hapa pia tumepewa nini yake amesoma mambo mengi na mingi hino skills mitaani itazidi kutusomesha watoto wetu vijana wetu dada zetu ikiwa mtu anataka kufanya mambo <coughs> na beautification ataenda afundishwe akitoka pale ako na ujuzi ambao ule ujuzi anaweza akautumia kufanya nini kujiajiri maana ukweli usemwe hatuwezi tukaajiri watu wote kama hiyo gavana hawezi kuajiri watu wote lakini tutajaribu through skills mitaani tupunguze ile shida ya kuwa hata watoto wetu wakitoka hapa Kenya wakiwa nakimbilia kazi za abroad wanaenda hawana ujuzi tunataka at least watu wajifundishe wale wanaotaka kusoma top loader watasomeshwa wale ambao wameanzishwa mambo ya, ya driving ndio hayo yameanza haya ikiwa utataka kujifundisha mambo ya kushona ujifundishe kushona ili hata ukiwa utakuwa maybe umeitwa hapa IPZ unaenda lakini uko na ujuzi wako wajua mimi naenda pale nikiwa niko na ujuzi wa kushona na mambo mengine kadhalika sawa sawa ili ipunguze ile shida ya ya ajira amejaribu pia gavana kuleta ile eh, Mombasa yangu Mombasa yangu aliileta kidogo 
ili tupunguze zile crimes ambazo zinatokea sana wakati wa wa, wa Christmas. Ilianza mwaka jana, ilifanywa na ikaendelea na hivi sasa pia twajaribu tusukume iweze kuendelea. Do ilikuwa inachukua mshahara ulikuwa ni mkubwa sana. But twashukuru ilijaribu kusaidia pakubwa sana. Japo ilikuwa ni contract ya miezi mitatu mitatu. Na hivi sasa twajaribu pia tusukume ili itakapofika wakati ule wa holiday vijana wakiwa wanajishughulisha tutakuwa tuwaweza kupata visitors wengi kuja Mombasa kwa sababu watakuwa wanaweza kuuza Mombasa na kusema kuwa Mombasa crime scene yake imefanya nini imepungua na ikiwa crime imepungua ndani ya Mombasa hata wale wazungu wakija watakuwa ni wanaleta wanaleta ma, 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 manufaa hapa kwetu Mombasa so alifanya pia ile skills mitaani ili kujaribu kidogo japo kwa kidogo kwa uchache mtu apate ile mshahara ambayo alikuwa anapata na aweze pia kuna wengine ambao kutoka ile mshahara wengine waliweza kujitafutia ma passport wengine walienda wakajisomesha wenyewe ma driving na wengine leo hii wameweza kusafiri kutokana na ile mshahara ambayo alikuwa anapata wakati ule sawa sawa so atuwezi ama yeye mwenyewe atakuja ajitetee lakini kuwa tutajiri watu wote itakuwa ni ngumu but kujaribu kupeana skills kwa watu wetu wengi hilo mimi nawahakishia chini ya uongozi wa mheshimiwa Abdul Swamad ataweza kujaribu na narudia tena simzungumzi lakini nasema yale ambayo tumeweza kujadiliana na yeye na ametueleza na ni mambo ambayo yataweza kufanyika mwandishi ukinikumbusha kidogo naam haya msao naam alafu na ingine ilikuwa ni gani wacha hiyo wacha hiyo ya rais wa nini wa maji hiyo nyingine ule mwingine wa pili au masala ya siptali haya wacha tuongee mambo ya maji mimi hata ile ya maji pia ilikuwa nimesema sitaiongelea ilikuwa nataka aje waziri Emily hapa mbele yetu sote atueleze ni kwa nini maana hata mimi pia kule kwetu bado pia kuna shida ya maji japo twasukuma na tuelewa kuwa eh, maji yanapotea njiani maji mengi sana yanapotea njiani katezo natufanya sisi tunafanya nini tunaumia sasa tutaka tujue waziri ni makakati gani ambayo ataweza kuiweka ili sioni kwa nini watu wenye magari makubwa ya kuuza maji wao wanapata maji alafu huku chini hakuna maji si ndio na siingilii hati ni biashara ya watu lakini ni ukweli usemwe sasa nasema tu kuwa masahala ya maji masahala ya sewage na masahala ya maji taka hayo mimi nitaomba kama nilivyosema pale mwanzo kuna mengine ambayo nitayaweka kando ili wao wenyewe waje wayazungumzie maana ni mambo ambayo itakuwa ni kama kujiweka kitanzi si ndio akisema kuwa bana ye mimi nawapatia miezi miwili bwana water manager kuwa haitakuwa tena maji yatoke siku moja ndio mita isome alafu yapotee atakuwa amekuja hapa atajitia kitanzi mwenyewe na sisi kama watu wa bunge ama wanabunge tutakuwa tuko tumemweka tume at gun point wakati mwingine akirudi na ikiwa atakayokuwa amezungumza hayakuweza kutekelezeka sasa itakuwa ni jukumu letu kuamua sisi kama wanabunge eh ikiwa wanabunge wanaweza kusema bana bwana gavana huyu uliyetuletea alikuja ni mrongo na ametudanganya sasa tunataka uchukue hatua hii si inawezekana so kwa hayo mimi nitasema tutamwacha eh, mwenyewe ama wenyewe wale the executive wing wakifika hapa wale mawaziri wengine waweze kujitetea na pia mama tatu aliuliza masala ya barabara kweli zipo barabara ambazo nyingi zinafanywa na national government 
sisi tunafanya hivi vichochoro vichochoro tu vidogo vidogo na chini ya uongozi wa governor Abdul Somad Sharif Nasir kutoka ingie i think uh, in every ward watu washapata barabara si chini ya moja kama moja ama mbili ambazo zime zimejaribu kurekebisha the infrastructure ya zile ward zetu so kwa hilo pia tunampatia pongezi gavana lakini japo bado tutataka afanye hayo na zaidi na isu ya siptali mimi pia nimesikia hapa nimeshangaa kuwa ukiingia magongo unalazimishwa ununue mask hata nasema hata mimi pia nitajipeleka pale niende nikaone kama ni kweli na ikiwa ni kweli nitaanza kuzungumza na ndugu yangu ambaye ndio mwenyekiti wa health ndani ya Mombasa County alafu tuweze kulifuatiliza jambo lile na pia vile vile tuelewe ndugu zangu hivi sasa serikali ya county ina karibu miezi mitatu ama minne haijapokea pesa kutoka kwa national government lakini haujasikia madaktari wamegoma si ndio haujasikia wafanyikazi wa Mombasa wamegoma hii ni kutokana na mipangilio ambayo mheshimiwa gavana amefanya na hizi financial institution ili ajaribu zile huduma za afya zisikatike maana madaktari wa Kigoma tutaumia si ndivyo so gavana amejaribu ili awaeke wale madaktari mahali ambapo wananchi wa Mombasa hawatapata tabu na vile vile sheria yetu inasema kuwa mtoto chini ya miaka mitano huyo achajiwi na ikiwa kuna mahali ambako ukienda na chajiwa then maybe you fail to prove kama huyo mtoto ni wa hapa Mombasa unaweza pata mwingine labda amepewa referral from uh, Kilifi kwale ama Taita akiletwa namna ile ndio saa nyingine kule wanasema lazima achajiwe maana si wa hapa si wa hapa Mombasa na tuelewa pia kuwa kutokana na hiyo shida ya kwamba pesa hazijafika ndani ya Mombasa ndio naona saa nyingine wale shirika la, ke, la, la Kemsa ambao tunanunua dawa kutoka huko Kemsa wanaweza pia wakazuia kwa sababu wao pia wataka walipwe ndio unaweza ukaenda ukaenda ukapata katika masipitali saa nyingine dawa pia zimekuwa zimekuwa chache lakini na imani pesa ikiwa itakuwa inakuja ina flow vizuri from the national treasury mambo mengi ambayo tumeona akiweza kurekebishwa maana governor Abdul Soma Sharif Nasir amekuwa na miaka miwili na ni mambo mengi ambayo ameanza kurekebisha na mimi narudia tena mimi narudia tena mimi pale katika bunge sisi tumechaguliwa tuangalie maana nimesimama hapa na nimechukua jukumu nimesema mwanzo kuwa nitajaribu kuzungumza kama vile alivyotuambia na isionekane kuwa ati nimekuja hapa kumtetea gavana mkasema maemsiezi wa Mombasa wamewekwa katika kikapu hapana nimekaa pale nikaulizwa maswali ambayo ni maswali ya executive na nilitangulia kusema wengine watakuja waji wajibu alafu na nyinyi mupime yale ambayo tumezungumza mimi na watakavyozungumza wao ili tuweze kufanya nini kutofautisha lakini na imani katika hii miaka miwili ambayo gavana ameingia kwa kiti ameanza kufanya na tuna imani zaidi kuwa ataweza kuzidi kufanya kutekeleza manifesto yake ili wananchi wa Mombasa waweze kuona matunda na faida ya kura zao na nikimalizia pia kabla nikumbushwe ni gavana Abdul Somad katika kabineti yake nafikiri amechanganya karibu kila mtu amejaribu yani ni kuwa haja haja eka watu wote na spendelee kuzungumza mambo ya ukabila lakini kuna mmoja ambaye ameongea kuhusu masala eh, ya buibui na masala ya, ya dini 
e, mimi nisinge pendelea sisi kama wanabunge acheni acheni tafadhali naomba ni dhambi kindly acha mheshimiwa amalize yeye tuongea kesho proceed mheshimiwa mimi na ningeomba sisi kama wanabunge tusishike ile mkondo ya kutugawanya kidini wala kikabila kwa sababu na imani mimi hapa hata tukatoka hapa lau twaenda hapa magongo dispensary twende tuangalie utapata bado watu wamefanya nini wamechanganyikana na uka, ukaangalia eh, CEO wa Coast General Hospital ni ule muindi mdogo wake ni mnandi yule si ndio kwa ufupi imechanganya sasa uzembe wa mtu Maybe eza kuwa ni uzembe wa mtu fulani. Asa ule uzembe wa mtu fulani usifanywe kuwa twende tumuhukumu mzee Odori kwa sababu ya uzembe wake basi tukahukumu tuka paka kabila lake ama tukahukumu paka dini yake, si ndivyo? Ni kuwa ni jukumu letu. Ikiwa tutakuwa twaona kuna uzembe mahali fulani, ni haki yetu ya kusema, ni haki yetu tuna haki ya kupeleka malalamiko yetu na pale county assembly pia tunaweza tukayapokea tukapokea hata petitions za wananchi wetu na tukafanya kuweza kulifuatiliza jambo lolote lile ambalo limeletwa mbele yetu kwa manufaa ya wananchi wetu wa Mombasa na kwa manufaa ya maendeleo kwa wananchi wetu wa Mombasa sawa sawa ndugu zangu na mwandishi labda kama nimesahau nikumbushe Asante sana bwana speaker tutembea <laughs> tuelewe ni namna gani alafu bwana speaker hii mambo la biashara kuhusu hizi ba nimesikia mheshimiwa akiongelea na hii mambo na miraa swa upande wa Mombasa tumeona mambo yamekuwa hapa na pale lakini sasa tuongee tuweke wazi pia alafu tumalizie hapo bwana speaker asante haya asante sana ah nafikiri pia nimekumbushwa mambo ya nyumba hapa nyuma yameulizwa na tukaambiwa pia isiwe kama walivyofanya watu wa Pakistan. E, kwa kweli walivyofanya watu wa Pakistan si sawa. Na kutokana na ripoti ya Senate iliamuliwa kuwa wale waliokuwa wanaishi pale wapewe units zao. Na tulivyosikiza ama kufuatiliza tukawa tumeambiwa kuwa phase 2 ambayo walikuwa ndio waanze kujenga ndio ilikuwa itakuja ipewe wale ambao walikuwa wanaishi pale Pakistan na mpaka sasa bado imefanya nini imetulia hawajaanza ile phase 2 hata gavana tulizungumza naye kuhusu nyumba za wale wafanyikazi waliokuwa pale ama wananchi ambao walikuwa wanaishi pale but hatuwezi rudia tena makosa hata sisi pia tutasimama mbele changamwe likoni na chuda lau kutatokea watu waondo, waondolewe mwanzo hawataondolewa kama vile watu waliondolewa kule Pakistan siku moja tinga imeingia watu wanavunjiwa hakuna hiyo tumesema haitatokea na vile vile tutasimama kwa sababu eh, Senate walishasema ya kwamba ni lazima wale ambao wanaishi pale wapewe first priority na imani ya kwamba eh, gavana hapa atahakikisha wananchi wamepewa first priority hata kabla watoke naona itabidi watu waandikishane but hayo pia watakuja wenyewe si ndio 
watakuja wenyewe hapa executive waje wazungumze kwa midomo yao ili nyinyi muasikie na ikifika wakati mambo ya kwenda sawa tutakuja tuwekane sawa hapa mbeleni swala la e, masala ya lika ndugu yangu na mambo ya miraa na mgoka e, naona gavana alianza kwanza kujaribu kufungia mambo ya mgoka lakini mambo yameenda vile alivyoenda na mpaka sasa iko vile ilivyo si ndio alitoa executive order ambayo ilikuwa sio sheria ambayo imepita pale kwa bunge but uh, it is an executive order na ilikuwa lazima pia ifuatwe na tulienda hata mimi pia ni mmoja ambaye nilienda mpaka state house kwa mheshimiwa Ruto tukaketi pamoja pale na watu wetu wenzetu kutoka Embu na sisi wa Mombasa na tukazungumza na president pale akasema wacha kuletwe madaktari kutoka Embu na kuletwe madaktari kutoka Mombasa waangalie wajadiliane alafu wapeleke report kwa rais ikiwa watupatie kama kweli mgokaa unaleta madhara basi ripoti peleku madaktari waseme ikiwa madaktari watasema haina madhara sasa yeye ikiwa kutakuwa na two conflicting reports sasa yeye atachukua tena a neutral uh, experts waangalie alafu wampatie report na wakati ule tulipoenda ndio ilikuwa wakati huu wa majenzi ile mkuta ile maandamano yao ya kwanza ilikuwa kama leo kesho ndio maandamano tulimaliza mkutano kule kama saa tatu usiku na kila mtu alitoka nduki ili arudi momba <laughs> eh, na tumeona mambo vile yanavyoendelea na imani ya kuwa bado watu walikuwa jaketi kumekuwa na changamoto nyingi kutoka mambo yale ya maandamano mpaka leo bado tumeona eh, shughuli za kiserikali vile zinaendelea but bado ile process ya kuangalia na kupeleka Uh, ujumbe kwa rais bado upo na process inaendelea na rais bado atapelekewa na kuhusu mambo ya license za watu wa mabaa eh hey, najua mlikuwa pia mko na kesi kotini ambayo serikali ya county iliweza kushinda juzi juzi ndio maana nafikiri mwalipa kidogo sasa hizi ilikuwa mlipi kabisa si ndivyo bana eh hey, sasa hizi kidogo mwalipa ilikuwa kitambo kisaa yani kimepita muda mrefu kulingana na ile kesi ilikuwa hamulipi kwa ule ushirikiano wenu lakini sasa na imani tukikaa chini eh? ni watu kukaa chini na kuelewana shida iko wapi tuangalie ni wapi ambako tutaweza tukafanya ili kusiwe na tena na uno mvutano maana through hizo lika licensing bills ambazo governor alikuwa ameweka alikuwa ametoa promise kuwa hizo pesa zote hata zitakuwa zingii kwa county kofa zitakuwa zinaenda kwa rehabilitation na pia vile vile hizi timu zetu nasikia hapa tumeambiwa kutakana kuwa na tournament ya ya volleyball hizi timu zetu za football zile pesa itakuwa zinashughulikia wale zile teams at least vijana waache kuwa kuwa idol maana kusimamia team huwa ni ngumu sana sasa alikuwa ameweka kuwa hizi pesa zitakazokuwa zinapatikana mambo ya, ya lika zitakuwa zinaenda kusaidia jamii kwa upande wa kuenua biash, anini, kuenua vijana na mambo ya michezo na mambo ya rehabilitation maana research zinaonyesha hata mimi kesho nimekaa na mama Amina Abdalla yule tumeangalia research kidogo inatuambia from Changamwe eh, airport na Potrizi kidogo kuna au yani wamezidi sasa nataka tuje naye tuangalie wale ambao wameathirika zaidi ama ambao wamechizika zaidi tuwachukue tuwapeleke kule kwake at least waende wafanye nini wasaidike na ikifika wakati ule hata kama pia nyinyi mtakuwa mwajua kuna mahali yuko ndugu yetu ambaye amechizika zaidi na tutaka tumsaidie mtaweza kutujulisha through the speaker of uh, this bunge atamwambia pia ndugu yangu Aluda ili tuje tumwangalie wakiona kuwa kweli huyu yuastahili 
pia atapelekwa kule maana ni wengi walienda kule wakiwa wamechizika na hivi sasa wametoka wamerudi ni watu ambao watu wako sawa katika jamii na wanafanya shughuli zao kama mtu mwingine swala la viti swala la viti nafikiri nilipita hapa nikasema tutaleta viti na bado swala lile sijaleta lakini liko katika akili yangu na nitavileta hapa viti mimi mwenyewe bila kulazimishwa bila kusukumu ile ambayo nitakuwa naweza nitawaletea hapa maana naona bunge limepanuka zaidi na hata nilimwambia Aluda wacha wacha viti tukipata nguvu zaidi eh hata public address pia at least eh, tusipige kelele si ndio eh nilimwambia Aluda tutajaribu pale ambapo tutakuwa tunaweza tutaweza kuafikishia sawa sawa ndugu zangu nafikiri kwa hayo mengi bwana speaker bwana speaker mheshimiwa speaker oh kuna kuna sehemu pale wangu wa 2027 nija ni utangaze ikiwa tuko eh sio saizi kwa giza aweza kuambiwa aweza kuambiwa ni mtu mwingine ndo amesema ama sasa hivyo bwana Hakuna mtu yogopa kwani kwenda kwa ubunge ni shingapi hapa tuseme bana wanaume ni kuamua ama sivyo eh na tulizaliwa tulizaliwa tuwe na ambition na mimi nimekuwa po 3 for three consecutive terms si ndio si nimepata experience jameni eh so time will tell tunaendelea kujipanga huko juu si ni wanaume ndo wanashindana exactly. eh hakuna kuogopa tutashindana ikiwa naona wale watu wanakuja kushindana na mheshimiwa Omar Mwinyi ni watu wengine malembelembe na wanaenda kushindana eh mimi nitashindwa na nini hakuna eh? sinaweza ba. yeah. bas tutajaribu lakini itafika time tutakuja tutajitangaza zaidi Eh hey, mzee hatujasema ni mbaya mzee wetu ni mzuri anafanya kazi mzuri lakini pia kuna time nayo inafika inabidi eh hey, mimi pia niache maana vijana wanaogopa kuingia po 3 waona nikitaka ingia po 3 na yule fadhili itakuwaje na wengine wanaogopa kuja changamwe naona dai kija changamwe na kuna simba itakuwaje si ndio lakini wanaume ni kupambana tutapambana ikifika wakati ikiwa ni huko juu aita tuzuia tutasonga tu uhai na umri Mwenyezi Mungu atujalie narudisha uskani kwa speaker wetu